வணக்கம் இது தமிழ் வழி வேதியல் புறப்பரப்பு வேதியல்ல ஜியோலைட் வினைவேக மாற்றம் அப்படிங்கிற பாடப்பகுதியை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா இந்த ஜியோலைட்டுகள் வினைவேக மாற்றத்தில் எப்படி ஈடுபடுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜியோலைட்டுகள்னா என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம் சரியா இப்போ இந்த ஜியோலைட்டுகள் எல்லாமே நுண் துளைகளை உடையவை துளைகள்னாலே சின்ன சின்ன ஹோல்ஸு நுண் துளைகள் இது வந்து நிறைய நுண் துளைகளை உடையவை ரெண்டாவது இது இது வந்து படிக வடிவமைப்பை கொண்டது படிகம் இது அழகாக இருக்கும் பார்க்கவே படிக வடிவமைப்பை உடையது மூன்றாவதாக இதை எல்லாமே நீரேறியவை நீரேறிய அலுமினோ சிலிகேட்டுகள் இதை வந்து இங்கிலீஷில் பொதுவாக இதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாய்லிங் ஸ்டோன் பேரும் இந்த ஜியோலைட்டுக்கு பாய்லிங் ஸ்டோன் பேரும் ஏன் வந்து இதுக்கு பாய்லிங் ஸ்டோன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா இது வந்து நிறைய நீண்ட நேரத்துக்கு நிறைய வெப்பத்தை தனக்குள்ளே வச்சுக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த ஜியோலைட்ஸ்க்கு உண்டாம் அதனால் இதுக்கு வந்து பாய்லிங் ஸ்டோன் அதாவது கொதிக்கும் கல் அப்படின்ற ஒரு பேர் கூட இதுக்கு உண்டு ஆக்சுவலாக இந்த ஜியோலைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சிலிக்கான் மற்றும் அலுமினா சிலிக்கான் மற்றும் அலுமினியம் அலுமினா கிடையாது ஏன்னா அலுமினா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அது அலுமினியம் ஆக்சைடை குறிக்கும் ஸோ இந்த சிலிக்கான் அலுமினியம் நான்முகிகள் ஆன ஒரு படிக வடிவமைப்பு சரியா ஜியோலைட் வந்து ஒரு கல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு படிக வடிவமைப்பை கொண்டது இல்லை நிறைய குட்டி குட்டி துளைகள் நிறைய நுண் துளைகள் இருக்கும் இது வந்து நீரேறிய அலுமினா சிலிகேட்டுகள்னால ஆனது ஸோ பேர்லேயே இருக்க அலுமினா அலுமினியம் இருக்கும் சிலிகேட் அப்போ சிலிக்கான் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் சிலிக்கான் வந்து அதனுடைய இணைதிறன் வந்து நாலு இது வந்து மூணு அப்போ இந்த மாதிரி நாலு இணைத்திறன் மூன்று இணைத்திறன் தான் இருக்கு ஆனால் அங்கே வந்து அந்த எதிர்மின் தன்மை பார்த்தா அந்த படிகத்தில் அதிகமாக இருக்கு சரியா அப்போ அந்த எதிர்மின் சுமையை சமப்படுத்தணும் ஈக்குவலாக நியூட்ரல் ஆக்கணும் இல்லையா அப் அதுக்காக இந்த ஜியோலைட்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹெச் ப்ளஸ் இல்லைன்னா என்ஏ ப்ளஸ் இருக்குமா எதுக்கு இந்த ஹெச் ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் அந்த அதிகப்படியான எதிர்மின் தன்மையை சமப்படுத்துறதுக்காக இதில் இந்த சிலிக்கான் அலுமினியம் இந்த நேர்மின் கொண்ட அயனிகள் இல்லாமல் ஹெச் ப்ளஸ்ஸோ அல்லது என்ஏ ப்ளஸ்ஸோ இந்த ஜியோலைட் படிகங்களில் இருக்கும் சப்போஸ் அங்கே ஹெச் ப்ளஸ் இருக்குன்னா ஹெச் ப்ளஸ்னாலே நம்ம என்ன சொல்வோம் ப்ரோட்டான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ அந்த ஜியோலைட்டுகளில் ப்ரோட்டான்கள் இருந்துச்சுன்னா சப்போஸ் அந்த ஜியோலைட்டுகளை திண்ம அமிலங்களாக கருதுறோம் ஏன்னா அமிலம்னாலே ப்ரோட்டானை வழங்கும் இதுக்கிட்ட அமி ப்ரோட்டான் இருக்குது அப்போ ப்ரோட்டான் இருக்கிறதுனால இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கக்கூடிய ஜியோலைட்டுகளை திண்ம அமிலங்களாக கருதுறோம் அது இல்லாமல் அது வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுது சரியா ஒன்று இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கக்கூடிய திண்ம அமில வினைவேக மாற்றிகள் எங்க நிறைய பயன்படும்னு பார்த்தோம்னா இந்த பெட்ரோலியம் தொழிற்சாலைகள்லையும் இந்த மருந்து பொருத்துக்கு ஃபார்மசூட்டிக்கல் சொல்றோம்ல பெட்ரோலிய தொழிற்சாலையும் இந்த மருந்து பொருளா ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ் என்று சொல்லப்படுற அந்த மருந்து தொழிற்சாலைகளையும் நிறைய பயன்படுது முக்கியமா இந்த பெட்ரோலிய தொழிற்சாலைகளில் என்ன எதுக்கு பயன்படுதுன்னா உயர் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் அதாவது அதிக மூலக்கூறி எடை கொண்ட ஹைட்ரோ கார்பன்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்வோம்னா உயர் ஹைட்ரோ கார்பன்கள் சொல்வோம் அப்போ அதுக்கு ஃபார்முலா பெருசாக இருக்கும் மூலக்கூறி எடை பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சரியா இந்த உயர் ஹைட்ரோ கார்பன்களை சிறிய சிறிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றுவோம் அதுக்கு வந்து பிளத்தல்னு பேர் கிராக்கிங்னு இங்கிலீஷில் சொல்வோம் தமிழில் பிளத்தல்னு பேர் அல்லது சிதைத்தல்னு பேர் அப்போ இந்த உயர் ஹைட்ரோ கார்பன்களை சிதை 
அடுத்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் இந்த மாதிரி கேசோலின் அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ற அந்த மாதிரி மாற்றக்கூடிய அந்த தொழிற்சாலைகளின் வினைவேக மாற்றிகளாக இந்த ஜியோலைட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதுல முக்கியமா எந்த ஜியோலைட்டுகள் இந்த H+ பிளஸ் இருக்கிற ஜியோலைட்டுகள் புரியுதா சோ ஜியோலைட்டுகளை இந்த ஹெச் பிளஸ் என்ஏ பிளஸ் அடிப்படையில ரெண்டு விதமா நம்ம சொல்றோம் இந்த சிலிக்கான அலுமினியத்தை வச்சு மட்டும் அந்த படிகத்தோட எதிர்மின் சுமைய சமப்படுத்த முடியல அப்ப மிகைப்படுத்தப்பட்ட எதிர்மின் சுமை அந்த ஜியோலைட்ல இருக்கு சோ அந்த எதிர்மின் சுமைய சமன்படுத்துறதுக்கு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஹெச் பிளஸோ என்ஏ பிளஸோ அங்க இருக்கு சப்போஸ் அந்த ஜியோலைட்ல ஹெச் பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது புரோட்டான் அப்ப அது புரோட்டானை கொடுக்க கூடியது அதனாலதான் அதை திண்ம அமிலங்கள்னு சொல்றோம் இது வினைவேக மாற்றியா செயல்படுது ரொம்ப அதிகமா எங்க செயல்படுதுன்னா பெட்ரோலிய தொழிற்சாலைகள்ல அங்க உயர் ஹைட்ரோ கார்பன் கார்பன்களை பெட்ரோல் மற்றும் டீசலாக பிளக்கும் அல்லது சிதைக்கும் வினைகள்ல முறைகள்ல அந்த இவை வந்து வினைவேக மாற்றியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ரைட் அப்ப இந்த என்ஏ பிளஸ் இருக்குல்ல இந்த ஜியோலைட்டுகள் வந்து கார வினைவேக மாற்றிகளாக பயன்படுகிறது இப்ப கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் H+ பிளஸ் உள்ள ஜியோலைட்டுகளை புரோட்டான் அதாவது இதுதான் வந்து அந்த கிளர்வு மையமே இதுதான் சரியா அங்க அது வினைவேக மாற்றியாக அந்த ஜியோலைட் செயல்படுறதுக்கு காரணமான கிளர்வு மையமே இந்த புரோட்டான் தான் புரோட்டான் இருக்கக்கூடிய ஜியோலைட்டுகள் அது வந்து என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அதே மாதிரி என்ஏ பிளஸ் ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் என்ஏ பிளஸ் கொண்ட ஜியோலைட்டுகள் எந்த வினைகளில் வினைவேக மாற்றிகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்ப கார வினை வேக மாற்றிகளாக பயன்படுகிறதுன்னு சொல்லலாம் சரியா இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஜியோலைட்னா என்னன்னு சொன்னோம் அந்த ஜியோலைட்ல அந்த எதிர்மின் சுமையை சமப்படுத்துறதுக்கு H+ பிளஸோ என்ஏ பிளஸோ வரலான்னு சொல்லும் H+ பிளஸ் வந்தா என்ன என்ஏ பிளஸ் வந்தா அதோட பயன்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப முக்கியமா இதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதனுடைய இந்த ஜியோலைட்டுகளுடைய வடிவ தெரிவு திறன் அது என்ன தெரிவு தெரிவுனா தேர்வு செய்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் தெரிவு செலக்ட் பண்றது சரியா வடிவ தெரிவு திறன் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு பண்பு அதுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜியோலைட்டுகள் வந்து நிறைய நின் நுண் துளைகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் இந்த நுண் துளைகள்ல கிளர்வு மையங்களா செயல்படக்கூடிய இந்த எச் பிளஸ் எங்க போயிருக்குதுன்னா அந்த நுண் துளைக்கு உள்ளதா இருக்கு அப்போ அந்த நுண் துளைகளுக்கு உள்ள இருக்கிற ஹெச் பிளஸ் தான் அது ஒரு சிறந்த வினைவேக மாற்றியா செயல்படுறதுக்கு காரணம் அப்போ ஒரு வினை நடக்குதுன்னா அதுல இந்த ஹெச் பிளஸ் கொண்ட ஜியோலைட் வினைவேக மாற்றியா செயல்படணும்னா அந்த வினை இந்த ஜியோலைட்டுக்குள்ள இருக்கிற நுண் துளைகள்ல நிகழணும் புரியுதா அப்போ அந்த நுண் துளைகள்ல நுழையக்கூடிய அல்லது வெளியில் வரக்கூடிய ஒரு வடிவ அளவு அந்த வினைகளில் உள்ள வினைப்படு பொருளுக்கும் வினைவிளை பொருளுக்கும் இருக்கணும் புரியுதா வினை துளைக்குள்ள நடக்க போகுது நுண் துளைக்குள்ள நடக்க போகுது அப்போ ஏன் நுண் துளைக்குள்ள நடக்க போகுது அந்த கிளர்வு மையமான ஹெச் பிளஸ் இந்த ஜியோலைட்டோட நுண் துளைக்கு உள்ளதா இருக்கு அப்ப அந்த நுண் துளை படனும்ல வினை மேல அப்ப வினையில ஈடுபடக்கூடிய பொருள்கள் அந்த நுண் துளைக்குள்ள போனாதான் அது வினைவேக மாற்றியா செயல்படணும் இப்ப இந்த வினைப்படு பொருள்லாம் நுண் துளைக்குள்ள போனோம்னா அந்த நுண் துளையோட குட்டியா இருக்கணும் அப்பதான் அதுக்குள்ள போக முடியும் ஒண்ணு ரைட்டா சப்போஸ் அந்த வினை நிகழறப்ப ஏதாவது ஒரு இடைநிலை சேர்மம் உருவாகுது சரியா அப்படின்னா அந்த இடைநிலை சேர்மம் அந்த தொலையை விட்டு பெருசா இருக்க கூடாது சப்போஸ் அந்த துளையோட உருவளவை விட இந்த இடையில் உருவாகக்கூடிய இடைநிலை சேர்மத்துடைய உருவளவு பெருசா இருந்துச்சுன்னா எப்படி அதுதான் குட்டியான ஓட்டல்ல அதுக்குள்ள எப்படி பெருசான பெரியதாக இருக்கக்கூடிய இடைநிலை சேர்மம் வர முடியும் அப்ப வினையே நடக்காது வினை விளை பொருளே உண்டாகாது சரி இப்ப வினைப்படு பொருளும் துளையை விட சிறியதா இருக்கு உருவாகிற 
இடைநிலை சேர்மமும் சிறியதாக இருக்கு ஆனா இந்த விலை பொருள் இருக்குல்ல அது நுண்துளைய விட பெருசா இருந்து போச்சு அப்ப நுண்துளையாட வெளியில வர முடியுமா உண்டாகதான் முடியுமா அப்ப அந்த துளைகளின் வழியாக அந்த விலை பொருள்கள் வர முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிவு திறன் அப்போ அந்த ஜியோலைட்டுக்குள்ள அந்த வினை நடக்கணும்னா அந்த வினைப்படு பொருள் அந்த துளையோட சிறியதாக இருக்கணும் சரியா பெரியதா இருந்தா என்ன பண்ணாது அந்த படிகத்துக்கு உள்ள அந்த துளைக்கு உள்ள போகாமல் தடுக்கப்பட்டு விடும் சரியா அதனால இதுதான் வினை பொருள் தெரிவு திறன் பேர் அப்ப இது இந்த வினை பொருள் தெரிவு திறன்ல வினைப்படு பொருள்களோட உருவளவ பத்தி தான் நம்ம பேசணும் பெருசா இருந்தா உள்ள போக முடியாது சிறியதாக இருந்தா உள்ள போய் வினை நிகழும் அப்ப பெரிய மூலக்கூறுகள் உள்ள போய் சென்றடையாமல் இந்த படிகத்தில் இருக்கக்கூடிய துளைகள் வந்து தடுத்துடும் இதுதான் வினைப்பொருள் தெரிவு திறன் அடுத்தது ரெண்டாவது இடைநிலை சேர்ம இடைநிலை சேர்ம தெரிவு திறன் சொன்னல்ல இப்ப அந்த வினையில வந்து சப்போஸ் இடைநிலை சேர்மம் வழியா விளைப்பொருள் உண்டாவதுன்னு வச்சுப்போம் அப்ப வினைப்படு பொருள்கள் போய் அங்க அந்த கிளர்வு மையமான ஹெச் பிளஸ் முன்னிலையில வினை துளைக்குள்ள நடக்குது அதுக்குள்ள ஒரு இடைநிலை சேர்மம் உருவாகுது அந்த இடைநிலை சேர்மம் பெருசா இருக்கு துளைய விட அப்படின்னா அங்க விளைப்பொருளே உண்டாகாது அப்ப ஏன்னா இடைநிலை சேர்மமே அங்க உள்ள உருவாகி இருக்க முடியாது ஏன்னா துளைதான் சின்னதா இருக்கு இதுதான் பெருசா இருக்கு சோ அதுதான் இடைநிலை சேர்ம தெரிவு திறன் மூன்றாவதாக விளைப்பொருள் தெரிவு திறன் விளைப்பொருள் இப்ப எல்லாமே இது ரெண்டுமே ஓகே ஆயிடுச்சு சரியா வினைப்பொருள் சிறியதா இருக்கு உள்ள போயிடுச்சு கிளர்வு மையத்தை தொடுது கிளர்வு மையத்தின் முன்னிலையில வினை நிகழுது விளைப்பொருள் உருவாகுது இப்ப உருவாகிற விளைப்பொருளோட உருவளவு பெருசா இருக்கு துளையோட அப்ப பெருசா இருந்தா என்ன ஆகும் நுண்துளைகள்ல இருந்து அது வெளியில வர முடியாது இல்லையா ஏன்னா அதோட மூலக்கூறு தான் என்ன இருக்கு பெருசா இருக்குல்ல அளவு வந்து பெருசா இருக்கு உள்ள ஆனா ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஆனா துளை ஓட்டையோட வழி வந்து அந்த துளையோட அளவு வந்து சிறியதா இருக்கு அப்போ இந்த விளைப்பொருள் வெளியில வர முடியாது அப்ப விளைப்பொருள் தெரிவு திறனும் மிக மிக முக்கியமானது அப்ப விளைப்பொருள் வந்து அந்த துளைகளின் வழியாக வெளியே வருமாறு அந்த உருவளவுல இருந்தாதான் அது வந்து வினையங்க நிகழும் சோ இதுதான் ஜியோலைட்டுகளின் வடிவ தெரிவு திறன் அதுல மூணு வகை வினைப்பொருள் தெரிவு திறன் இடைநிலை சேர்ம தெரிவு திறன் விளைப்பொருள் திருவ தெரிவு திறன் இதுதான் ஜியோலைட்டுகளில் நிகழக்கூடிய வினை வேக மாற்றம் அதுவும் இந்த ஜியோலைட்டுகள் பலப்படித்தான வினைவேக மாற்றத்துல ஈடுபடும் சரியா